Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carlos Ambro y les doy la bienvenida a una nueva edición de Gracias por Tanto. Un espacio donde vamos a conocer grandes talentos que de una u otra manera han podido conquistar sus más grandes sueños y llegar al éxito. Esta noche tenemos un gran invitado de lujo desde Estados Unidos, pero él es mexicano. Un gran primer actor de teatro y televisión que hemos crecido con sus historias y hoy... Estamos más que felices de tenerlo nuevamente porque es una edición especial dedicada para él, pero sobre todo para poder guardar esa entrevista en su honor y que pues deje huella, como debe ser. Quiero agradecer a todas las personas que suelen conectarse a esos en vivo, así que vamos a esperar al invitado que ya está conectado y vamos a ver qué pasa esta noche. Nuevamente, muchas gracias por el apoyo que estoy recibiendo durante estas últimas semanas. Para mí es un honor estar con ustedes y poder, de otra manera, conectarme a través de historias que valen la pena compartir con los demás. Estamos en una época de pandemia que necesitamos historias así para entender de que todo se puede hacer realidad y que cuando cabe todo esto, pues seguir conquistando nuestros más grandes sueños. Vamos a esperar al invitado de hoy para que pueda conectarse y así hacer la magia, como se dice. Vamos a ver. Ya está conectándose, así que solamente hay que esperar un poco para poder comenzar esta magia, como se dice. Se acaba de conectar, lo saludamos y le damos la bienvenida. Amigo Javier Herranz desde los Estados Unidos. Hola amigo, ¿cómo estás? Ah, qué gusto saludarte, perdón de ponerte, me quedó como que muy... Este, Bien muy, amigo, muy alto, igualmente. Este, el iPad ahorita, deja ver si lo puedo arreglar. ¿Qué tal? Gusto saludar. Sí, sí, no hay ningún están? problema. ¿Eh? Bien, amigo, y mil disculpas, el tema del horario. Sí, <risa> se nos drama. cambió. Es que, a ver, yo había quedado, eh, que me dijiste que era una hora antes, ¿me entiendes? Sí. Pues, este, y es una hora después, o sea, en Perú está una hora arriba, ¿no? Sí, todo, todo que... un drama es. Ahí no, está. no te preocupes, es este, es, son problemas que, que nos pasan a los mejores. Es lo malo de no vivir en el mismo país. ¿eh? Sí. <risa> Es cierto eso. ¿Tú cómo estás? Pues bien, más que todo agradecerte que hayas aceptado nuevamente ser parte de esto porque... Mucho. No, hombre, un placer estar contigo. Te Es un placer estar contigo. Somos grandes amigos. Además, admiro mucho tu talento. Te dedicas también a la docencia, además de ser un buen actor. Este, eres un gran este, de doblar, te encanta el doblaje en TikTok. <risa> sí. Justo está, y como este, me dijiste, y... voy a demorarme, comencé a, a buscar TikTok porque hace tiempo que no hago. Me divierto mucho, la paso muy bien, la verdad. Me distraigo muchísimo. Pues qué bueno, está bien. ¿Cómo están las cosas por Perú? Estamos mucho mejor. Supiste que tuvimos problemas con los presidentes. Fuimos tres presidentes en una semana. Fue Oye. todo un caos. Ya te imaginarás, pero hoy estamos mucho mejor y el tema de la pandemia, pues, estamos en bajada, pero igual la gente no se cuida y se espera una segunda ola y esperemos que no llegue. Y si llega, pues, que no, no sea tan fuerte como la primera. Mira, gracias a Dios, yo creo que hay buenas noticias. Ayer estaba viendo eh, con Joaquín López Dóriga, un, uh -huh. eh, lo, puse, lo puse en Facebook, que ya se encontró una medicina que, eh, que termina con el virus en 24 horas. O sea, cuando empiezas Ay, a pensar sí. que es 100%, no es vacuna una medicina que ataca al SARS, que es el virus que causa el COVID. Entonces, este, esto está muy, este, muy, eh, muy avanzado. Entonces, yo creo que esperamos que el próximo año no nos venga como este 2020, ¿no? Que este no, no. ya verdaderamente ha sido un año fatídico. Y lo más triste es que, mira, gracias a Dios, nosotros estamos contándolo y estamos hablando con gente. Sí. Esas navidades muy tristes, porque cuántas familias no han perdido un ser, un querido, o inclusive a dos, o sea, entonces sí. es una Navidad totalmente diferente y los que estamos vivos pues tenemos que, que valorar esta oportunidad de estar, en, ¿cómo decirte?, de estar bien y, y tratar de aprovechar un poco más nuestro tiempo y, 
yo creo que algo nos tiene que enseñar esta pandemia, ¿no? Algo nos tiene que enseñar de decir que, que pues verdaderamente es hora de, de, de rectificar muchos hábitos, de vivir, de vivir, porque las cosas te cambian. Ya ves, yo era un año que, se, que esperaba muy bueno, eh, tenía un, un proyecto maravilloso con este, con... Eh, con Magda Rodríguez, que en paz descanse, ¿no? O sea, Uy, mira. Para, el programa, para el programa hoy, y este, y inclusive empezamos el 17 de marzo, la pandemia lo pospuso, pero lo más triste es que ella, bueno, no fue por este, por virus, pero ella se Perfecto. fue y, y se quedó todo. Ahora que vaya a México, voy a pasar Navidades allá y voy a hablar precisamente con Andrea, eh, con que, su es la que se quedó a cargo, porque está ya muy avanzado el proyecto, entonces a ver si lo podemos retomar y y hacer algo más, pero si no, pues este, los tiempos de Dios son perfectos, y bueno, ahora está produciendo en el cielo grandes cosas, o sea, a todos nos ha cambiado de alguna manera este, nuestra vida, esto de acá, y, y yo me pongo a pensar muy tristemente en, en, lo, en todos los pequeñines, ¿no? en todos los niños que, que nacen sin contacto humano, ahorita ya estamos todos con esto de acá, con el celular, sí. para arriba y para abajo, este, y es deshumanizado, o sea, varias veces vayas a una casa o a una cena y dice, ¿dónde podemos el celular? ¿A la derecha o a la izquierda del plato? ¿no? Entonces, la gente está ya de por sí muy materializada, muy fría con esto de la eh, cibernética y, este, y las redes sociales que te absorben verdaderamente. Yo soy también una persona que puedo decir lo que te cubren momentos de soledad, sobre todo en esa pandemia y cosas tristes, pues te metes y te distraes un ratito, ya estás un ratito, pero... Este, eh, hay, que, hay, hay que ver que, que la situación está cambiando para todos y hay que tratar de aprovechar las oportunidades y pedirle mucho a Dios que esto se termine no solamente para Estados Unidos, México, Perú y, sino para todo el mundo para todo el mundo sí. que, este, que, que esto de acá ha sido un, una cosa muy, muy desagradable y, este, y lamentablemente mucha gente ha perdido un ser querido entonces esas navidades los que, los que estamos vivos tenemos que abrazar a los que queremos y cuidarlos y ser responsables, porque ya mucha gente ya bajó la guardia. Sí. Y yo entre ellos estaba, ¿a dónde me voy? A Cancún, a no sé qué, a no sé cuánto. Y uh, recibí muchos regaños. Pero sí, decididamente este año voy a Ciudad de México a pasar este, Navidades. Y de Ciudad de México, pues muy posiblemente me vaya con mis sobrinos. Bueno, mi hermana está ahorita en Suiza a, a, a Cancún. Pero voy a casa, no o sea, voy a casa, no okay. sé qué. El, sí, cuídate mucho. En la Ciudad de México voy a estar con grandes amigos y con grande gente que quiero, con la sana distancia antes de ir, sí. voy con guantes, con careta, con tapabocas, con gel, con este, la sana distancia y me hago la prueba del COVID antes de salir de aquí, o sea que hay un lugar donde la hacen rápida, la llevo y tomaré todas las precauciones para, porque tú imagínate qué responsabilidad infectar a alguien, ¿no? Sí, es muy complejo y aparte que Ciudad de México pues también es muy peligroso en el tema del COVID, pero bueno, hay que pensar que todo te va a salir muy bien y la idea es que te puedas distraer también, porque ese tipo de viajes a pesar de la situación pues te, 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 te trata de, de trasladarte a una dimensión que todos queremos, ¿no? Que para nosotros en ese momento es ajeno el hecho de viajar, ¿no? Que te da miedo, pero esto tiene que pasar de todas maneras y hay que adaptarnos a todo lo que sucede. Bueno, Javi, vamos a comenzar este programa en honor a ti. Justo la gente se está conectando, que es lo más maravilloso. Y, bueno, te he estado reinvestigando. <risa> <risa> reinvestigando. Reinvestigando. Porque no, claro, claro, porque no me gustaría copiar lo mismo. Al contrario, quiero hacer un programa mucho más humano, poder conocerte a fondo y entender por qué eres así. Tan buen amigo, tan buena onda, tan buen talento. Y vamos a conocer ese lado de ti y espero sorprenderte de buena manera. Así que, ¿estás listo? Vale. Listo, vamos, empecemos. Muy bien, comenzamos. Javier Herranz, primer actor mexicano de teatro y televisión. Tengo entendido que has hecho más de 30 horas de teatro y 35 telenovelas. Llegas a este mundo el 21 de noviembre. Así es. Cuando yo me traslado en el tiempo a tu niñez, ¿qué significa esta palabra para ti, chatita? Pues mira, era la época en la cual éramos tan felices y no lo sabíamos, o sea, tan felices y este y en verdad este fue una, la mejor etapa de mi vida, rodeado de, de mis padres, de mis hermanos, de amigos, me tocó una etapa en la cual no había los celulares, entonces nos divertíamos un poquito más nosotros mismos jugando, y con eso no te quiero decir que sea extremadamente viejo, pero también me tocaron los celulares ya en mi juventud, o sea, pero fue una etapa maravillosa, una etapa que me que añoro muchísimo, 
y que lamentablemente el tiempo pasa. Yo le digo a mis hijos que hay que, hay, hay que valorar este tiempo porque yo los tenía, yo me acuerdo a mi hijo que ahorita ya tiene 25 años, que lo tenía aquí en mi brazo, wow. o sea, que nació el 7 de enero y este, lo tenía en mis brazos y dormía aquí ajustado y ahorita es un manganzón de aquellos, ¿no? También, o, 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 o mi hijo Santiago que también está muy grande. Entonces el tiempo pasa volando. Abre los ojos, este, permíteme, abre los ojos sí. este, y... Y, y ya se te fue la vida, ¿no? Y así es todo de, de, de la vida. Sí. Ahora, cuando hablamos de la niñez, pues también tengo entendido que una persona importante para ti, aparte de tus papás, fue tu abuelo. Sí, mi abuelo fue una persona muy, muy querida, muy, este, muy, muy carismática, una persona muy alegre. Yo creo que de él heredé mucho esto de la aventura, de andar yendo, de cambiarme de país, de, de, de hacer muchas cosas... Este, fue una persona muy este muy cálida, sobre todo me identifico con él porque éramos él era muy bromista y yo soy muy bromista. Entonces, este nos la vivimos así, haciendo bromas y este y, y fue muy padre la etapa que vivimos juntos, ¿no? Qué bonito. ¿Te acuerdas del caldo de gallego? El caldo gallego, wow, como no me voy a acordarse, el caldo gallego es uno de los platillos eh, bocado de cardinal y como dicen los este, mi madre era gallega, entonces mi madre cocinaba el caldo gallego como divinamente, o sea, que divinamente, y es una cosa que añoro muchísimo porque desde que se fue, pues este, eh, aquí nadie lo sabe hacer, no encontrar un lugar donde lo toda, y lo por de caso no tengo la receta, pero ahora que voy a México, mi hermana la tiene, lo dice real, porque yo soy muy sorprendido, el caldo gallego me fascina, mi madre en la Coruña, y toda mi vida está muy ligada a España, toda mi juventud me la pasé todos los veranos en España, Mira. tengo muchísimos primos en España. O sea, como decir, tengo mucha familia en España, pero también mucha familia de corazón, porque claro. tengo muchísimos amigos allá. Qué bonito. Ahora, pues estoy con el vamos vino por todos ustedes. Salud. Vamos a entrar un poco en el tiempo y vamos a la época escolar. ¿Qué fue para ti el Colegio Franco Inglés? Franco Inglés es el colegio que me marcó hasta la fecha. Tenemos un, un, este, un, un gran recuerdo. Fíjate que tengo el orgullo de decirte que somos una generación que hasta el día de hoy precisamente ayer tuvimos un Zoom y ah, nos mira. juntamos cada mes, cada mes, fíjate, cada mes, y ya hace tantos años que salimos de lo que es la high school, la preparatoria, y somos, somos muy amigos. Yo estuve en un colegio primero que nunca coordiné con él, no me gustaba la forma de ser, supliqué, es más, y adrede dejé de estudiar para que me cambiaran, me ah, cambié eh, a, este tele, a este colegio que era mixto, y mi vida cambió. Mis grandes amigos, eh, tengo muchos amigos, eh, tanto en la actuación como en la infancia, mis grandes amigos de toda la vida son del franco inglés. O sea, son del franco inglés, y tengo, es raro, pero tengo mucho agradecimiento con muchos maestros, los que están vivos todavía eh, nos frecuentamos. Hacíamos una comida al año, este... Eh, Wow, y va, mañana va a, hay una persona que estuve viendo la Coruña dos años, ¿verdad? que dice es la Coruña, la ciudad de cristal, eh, que sí. decía de, de, de hay una frase de, de la Coruña que dice que, ma, que decía Dios que no sabía si entrar eh, de, a la Coruña de noche o de día lloviendo, <risa> porque yo <risa> <he visto. risa> Saludos en Canasías, Pero, España. Este, bueno, la verdad es que este eh, me encantó, me encantó muchísimo este eh, el Colegio Franco Inglés, me marcó muchísimo. Y te digo una cosa rarísima, a mí me dice mucha gente, inclusive mis hijos dicen, caray, yo salí de la high school hace cinco años, seis años, y ya no tienen contacto con la gente. Sí, claro. Ya no tienen contacto con muchos. Nosotros fuimos amigos hasta la fecha, nos, nos, nos procuramos, inclusive tenemos un chat en WhatsApp, eh, en el cual nos compartimos lo bueno y lo malo, porque hay alguien que me encanta este, esta solidaridad, alguien que de repente está pasando mal, mal momento, entonces todo el mundo o se nos cooperamos un poquito y ahí vamos. ¿no? Es, son de los grandes amigos en la vida. ¿no? Qué bueno, amigo. Ahora, hablamos de tus inicios. Sé que iniciaste muy chavito y es ahí cuando conectas con José Luis Ibáñez, la academia. La academia. José Luis Ibáñez, que en paz descanse, es una de las personas que más me enseñó acerca... No, yo creo que poca gente sabía tanto de teatro en México como José Luis Ibáñez. Además, un padre de teatro musical. Y además, pensé, una de las cosas que yo le agradezco mucho a José Luis, que además de tener una gran cultura, me enseñó a estar en este medio. A estar en este medio. O sea, me, me digo, era una, una materia que siempre nos decía, es que tienes que estar, tienes que saber, tienes que manejar muchos egos, tienes sin ceder. O sea, entonces, fue una persona eh, en la cual, en, en la academia de José Luis Ibáñez, fíjate lo que son las cosas. Estuve con Eduardo Palomo, que en paz descanse, con Eduardo Yáñez. Sí, o sea, que son los que ahorita me vienen a la mente en, en, el, en el mismo salón. 
que de, yo creo que con ellos dos... Estoy, Mariana Levy eh, también estuviste con ella. No, pero Mariana Levy fue en el Centro de Capacitación Artística ah. de SEA. Eh, con ella no estuvo en, con José Luis Ibáñez. Con José Luis Ibáñez estuvo mi queridísimo Eduardo Palomo, que en paz descanse, y también este Eduardo Yáñez. O sea, Eduardo Yáñez. Claro. Éramos compañeros desde ese entonces con el pelo largo, antes de, mucho antes de hacerse en la gloria. ¿no? Qué gracioso. José Luis Luego de eso viene... un gran maestro. ¿Eh? Luego de eso viene tu edición al SEA, y estaba viendo de que eran muchísimas personas que postularon a esto, y que eran como 5.000 personas y quedaron 100. Y ahí a los dos meses corrieron a 77, quedaron 23 y se graduaron 10. Así, <ríe> Así es, fue un, un nuevo año que mucha gente dice, no, es que entraste gratis y que no sé qué. Y, y la verdad es que saludos a Granada, a Mariana, que nos está mandando con un corazón. Saludos, mismo y este Y te voy a decir una cosa, no este mucha gente piensa que las nuevas generaciones, lamentablemente, esto lo tengo que decir, piensan que, que actuar es fácil. Ya agarran un video, hacen un TikTok, creen que ya es todo. Cuando no saben lo que es estar enfrente del público y no se dan cuenta que eh, actualmente, eh, este, actualmente el mundo está globalizado. Y ahora, ahora para ser actor tienes que tener primero una gran cultura, tienes que saber actuar, cantar, bailar. O sea, tienes que saber, inclusive pantomima, tienes que saber muchas cosas. Sí, claro. Entonces, este, la preparación es un elemento básico que, como dice una, el, el refrán de una, este, hay otra persona que se comentó, Franklin, Franklin Vicente, que es de Guatemala. Eh, no lo conozco, pero no lo conozco. Por saludos Facebook, a todos. Y lo saludo. También a Claudia Cepeda, que te, con mucho gusto la saludo. Y este, entonces, te digo una cosa, este, la, la, la preparación es básica Actualmente estos actores, perdón que te diga, yo admiro el talento joven porque hay gente que, yo el único actor que no conocí porque cuando nació, cuando yo nací y había muerto, él era Pedro Infante. Ah, mira. Es el único actor que para mi gusto era un empírico que no necesitó clases y que era un actor, lo traía en la sangre y él, este, eh, él salió directamente en al aire con su gran talento, ¿me entiendes? Pero estos son casos uno en mil, ¿me entiendes? Actualmente, uh -huh. quien no se prepara en cualquier rama, en cualquier rama, no tiene perspectivas de triunfo, ¿no? O sea, este, no tiene perspectivas eh, de triunfo porque la preparación es básica y, y la carrera de actuación es una carrera muy demandante, es con una mujer muy celosa y quien no se prepare no va a poder estar en las grandes ligas compitiendo. Efectivamente, y cuando hablamos de preparación, hablamos también del respeto, y cuando uno empieza en este mundo del arte, de la actuación, definitivamente las tablas tienen conexión con los artistas, y es ahí que dentro de este proceso de crecimiento tienes la, tienes la oportunidad de ser parte de una obra que estuviste casi 17 años, que fue Don Juan Tenorio. Sí, Don Juan Tenorio, no fueron 19 años, o sea, es el primer Don Juan sí, Tenorio, wow. Eh, con Gonzalo Vega, en eh, eh, mis inicios, en 1961, sí. siendo un niño, y, y hice el Don Juan Tenorio, y de ahí pasé por todos los papeles de Don Juan Tenorio. Empecé que de extra, luego fui a Alguacil, luego fui a Avellaneda, luego fui Centellas, luego fui Chuti, y luego fui Don Luis, el único que me faltó que lo he hecho, pero no eh, 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 a nivel con una compañía grande, es el Don Juan Tenorio, que está en mi, en mi bucket list, en mi lista de de, de este de ese, o sea, porque hice 19 y además tuve la oportunidad de actuar con las grandes este, eh, estrellas femeninas de aquel entonces. Recuerdo con mucho cariño a una excelente actriz amiga que se echó el toro de lo que es este, que es Ana Silvetti. Ana Silvetti estaba sí. siendo la madre tornera y de repente eh, hubo un problema con Doña Inés y de un día para otro tuvo que hacer de, de gira a Doña Inés. O sea, entonces moviendo todo. A Ana Silvetti, eh, gran amiga y además extraordinaria actriz, excelente ser humano, y este que da clases además ahorita de teatro en la academia, nada más y nada menos de Adriana Barraza en Miami. Ah, mira. En Miami, o sea, Adriana Barraza por su lado al Oscar. Sí, obvio. Estuve con ella, estuve con Lucero, estuve con. Eh, Andrea Legarreta. Andrea, Andrea Legarreta. Gaby Rivero. Gaby Rivero. Estuve, bueno, ¿qué te diré? Pasaron por, lo, ya no les recuerdo, o sea, hay de actores, sí. pues desde Carlos Cámara, que en paz descanse. Que José eh, entrevistó a su eh, hijo, a Carlos eh, Cámara Jr., lo entrevisté hace dos semanas. Bueno, pues yo, 
e hice con don Carlos, que en paz descanse, el de don Juan Tenorio, él hacía don Luis, yo hacía Avellaneda, este, hice también con Oscar Morelli, con Luis Couturier, que es un extraordinario amigo y actor, este, con eh, eh, todos los grandes actores pasaron por ahí, ¿no? O sea, verdaderamente. Siguiendo con el tema del SEA, tengo entendido que don Ernesto Alonso te da una oportunidad en El Amor Nunca Muere. Sí, me da una oportunidad muy pequeñita. Yo estaba todavía en el SEA claro. y eso sirvió como para que de ahí me vieran, ¿me entiendes? Para salir literalmente en un papel ya con, con una secuela en la telenovela Chispita, ¿no? Claro. Eh, yo nunca pongo como mi debut eh, El Amor Nunca Muere porque fue un personaje de dos, tres días. En uh -huh. cambio, me dio la oportunidad de que eh, don Valentín Pimsen se fijara en mi trabajo y me llamaran para chispita. ¿no? Claro, yo lo menciono porque a raíz de esta novela tú dijiste, caray, de aquí soy. ¿Te gustó lo que viste? ¿Te gustó conocer a Carlos Bracho, a doña Carmen Montejo, a Alejandro Camacho, a Rebeca Jones? Y pues, como tú dices, fue una vitrina para que luego Pimstein pues te viera y te la oportunidad en Chispita. Pero antes de eso, no tengo cronológicamente realmente esta situación, pero voy a arriesgarme, ¿ya? Porque esa es la idea de, de la entrevista. <ríe> ok, has hecho gracias. tanto, amigo, has hecho tanto. Gracias, la verdad. gracias. Mis gracias. respetos. Tengo entendido que hiciste un programa en Canal 8 que se llamó Tu Mundo con mi querida amiga Cecilia Gabriela. Dos años sí. al aire, todos los martes, que era de corte juvenil. Tu mundo, sí, de orientación juvenil. Esto fue verdaderamente, al principio, hasta plena edad decirlo, porque eh, eran muchas cosas eh, con, por aparato, me ponía muy nervioso, echando a perder se aprende, ¿no? Y eh, fue claro. mi primera incursión como, vamos a decir, como eh, conductor de programas unitarios. Estuvo, ah, mira, déjame saludar a mi gran amiga Azul, Azul, Azul. Márquez, eh, este, es hija de una extra, de una de mis mejores amigas, si no es la mejor. Liliana Candela, que quiero muchísimo. Saludos, mi querida Zulita, te quiero muchísimo. La conozco desde bebé, además. ¡Wow! O sea, es, es una, además una niña muy capaz. Este, ya acabó su carrera de psicología. Y, bueno, te decía, para no desviarme del tema, este, eh, la, la, me decía, ¿cuál fue la pregunta? Ya me fui. Se me fui. <risa> Lo de Perdón. tu mundo. Ah, tu mundo. Bueno, <risa> tu mundo fue un programa de orientación juvenil que me dio pues muchísimas tablas. Al principio me costó mucho trabajo llegar, eh, pero estuvimos prácticamente dos años. Era un programa en Canal 8 de Televisa, que lo claro. de repente cultural. Y era un reto, porque era competir en el mismo horario con las telenovelas que más éxito tenían. Pero fue una orden y lo hice y me encantó, me encantó. Así como... Fíjate que yo te, soy muy afortunado. Todo lo que he hecho me ha gustado, fíjate. Lo que son las cosas. Todo lo que he hecho... Me, es que cuando te apasionas por algo, te gusta algo, vas por ese algo. Sí, es lo máximo. También hiciste Cachún, Cachún, Ra, Ra. Bueno, Cachún, Cachún fue también en mis inicios. Por este, eso. Hice como seis programas. Inclusive estábamos prácticamente casi de extras con Eugenio Derbez. Que te voy claro. a decir, con Eugenio tomábamos clases de ballet clásico juntos en la Colonia del Valle. Y nos daba, me da mucha risa porque los dos con nuestro eh, tutú, como decía, con nuestro monito este, en aquel entonces era, era muy chistoso. O sea, la verdad es que hice dos o tres que, de, 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 capítulos de Cachún, pero eran mis verdaderos inicios, ¿no? O sea, era todavía prácticamente muchos de estos eh, eh, programas literalmente tenía dos o tres morcillitas, dos o tres textos, dos o tres bocadillos, este, pero para mí no había papel pequeño. Yo me rodeaba de gente que en Cachuco yo tengo grandes amigos a, hasta la fecha actual, o sea, con quien he tenido oportunidad de trabajar posteriormente, ¿no? O sea, como puede haber sido eh, Mario Besares, que primero uh -huh. con Calixto, su hermano, que en paz descanse, eh, luego Tito de Mara, que también en paz descanse, luego Lupita Sandoval, Gerardo González, que es un extraordinario actor, Pepe Magaña, o sea, o sea eh, uh -huh. he, he, he tenido la suerte de trabajar con todos, para mí, con gente muy querida, eh, no solamente de programas unitarios y de novelas, me decías de Carlos Bracho, con Carlos Bracho en, eh, en Amor Nunca Muere, nos fuimos de gira a España en La Vida de Sueño, y hasta la fecha tenemos sí. una gran amistad. Eso es lo que iba a, a mencionar. 
Eso es lo que ya he mencionado. Eh, Ahora, por eso quise hacer una pausa, porque tengo entendido que eran tus inicios. Y es ahí cuando vamos a aterrizar a Chispita, que fue realmente un gran debut para ti. Al lado de Lucerito, hiciste de Braulio, un villano. Y es ahí cuando comienza tu, tu carrera como villano. Hiciste muchísimos villanos. Sí, fíjate lo que son las cosas. De joven me encasearon un poquito... Eh de villano, y luego me encasillaron ya de bueno, me decían a raíz de simplemente María que, 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 que me daba mucha risa porque si era, eh, me moría, ¿no? Me morí después de sí. una larga agonía en la novela me decían los productores, es que nadie se muere tan bonito como tú, y yo decía, es que joder, morirse no es bonito <risa> lo que pasa es que yo sentía que me moría, ¿no? Entonces, claro. este, eh, la verdad es que eh, al principio fueron muchos los villanos y luego posteriormente fueron personajes Entrañado. buenos, demasiado buenos, y luego ya acabé de, en los sacerdotes y en papás. Sí. Y en, o sea, eh. La verdad que muy multifacética tu carrera, has hecho de todo un poco y ese es maravilloso, ¿eh? Javier, no, no, todo tiene esa no todos tienen esa oportunidad. Luego de Chispita, que fue un gran éxito, vino Principesa, donde actuaste junto a Silvia Derbez, Irán Eori, que tengo entendido que tu papá era súper fan de Irán. Sí, no, te puedo. Pues yo estaba cumpliendo el sueño de mi papá. Mi papá era español y eran héroe, Eori, pero que más descansen. En aquel entonces hacía Las Leandras, una obra musical española, y, este, y La Verbena de la Paloma. Y entonces, pues mi padre le, le remontaba a, a Madrid. Entonces, el día en que fui a, a trabajar con ella, me acuerdo que le dije: Me quiero tomar una foto contigo. Llevaba mi cámara porque todavía no era. Y, porque con eso le voy a dar celos a mi papá. <risa> mi papá era súper fan de ella. Qué gracioso. Y qué bonito que a través de ti pues, pudo tener ese sueño. Hiciste de un violador en esa novela. Ese, la presenté. Ese. En esa, eh, fíjate, en, la, en esa novela estaba Anabel Ferreira en sus inicios. Estaba antes del programa Anabel, estaba Anabel Ferreira, estaba Silvia Derbez, estaba Irán Eori. Imagínate, no ¿qué tal? ¿Quién era otro? Yo no me acuerdo quién más era, ¿no? Eh, muy, muy, bueno, también gracias. hizo un villano, también hizo un villano sí, ahí. En, de violador. Luego viene un personaje que, de todas maneras, todos los que vieron Amor en Silencio, pues lo recuerdan. Un personaje que realmente era pedante, creído, que era el típico hijo de papá, que no tenía cariño, sino todo material. Y una característica de ese personaje es que tenía un anillo, que siempre lo veía y lo soplaba. Sí, esto te voy a decir una cosa, ese personaje ha sido uno de los retos más grandes, porque cuando me dieron el libreto, Carla Estrada, este, eh, ¿de qué pueblo era mi padre? Mi padre era de Aldea Real en Segovia, en España, es que está preguntando Encarnación. Sí, Encarnación. Eh, de Aldea Real en Segovia, de Castilla la Vieja, muy cerca, pues ya sabes, de Mozoncillo, de Turégano, a 30 minutos de Segovia, este, muy precioso, todo, 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 me remonta muchísimo, y mi madre de Santa Marta de Bavío, en La Coruña. Bueno, entonces te decía de, 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 de este... Amor y silencio. Es que Amor y silencio. Amor y silencio. Amor y silencio me da Carla Estrada del libreto. Y yo digo, Dios mío, ¿qué hago? Lo empiezo a leer y digo, ya me odiaba yo nada más leyéndolo. O sea, odiaba al tipo. O sea, poca, pocas, gente, pocas veces tiene un personaje tan, pero tan pedante. Sí. Y entonces tuve la gran fortuna de contar con un gran maestro en aquel entonces... Porque dije, yo no le puedo decir que no a Carla Estrada, porque ese personaje es que me va a odiar toda la gente y me va a odiar, porque este es un personaje verdaderamente de... Y entonces dije, ¿sabes qué? Era un junior creído, prepotente, este, que todo basaba en su poder económico, ¿no? Y entonces lo que hice fue crear una, una historia. Me hice una historia. ¿Por qué es así? ¿Por qué actúa así? Entonces yo llegué a la, a la conclusión, empecé a observar a muchísimos juniors de la época que tenían todo, que eran tan pobres que lo único que tenían era dinero, pero les faltaba claro. amor, les faltaba cariño, habían crecido entre choferes, entre sirvientas, entre falta de cariño cuando veían a sus amigos más pobres, que diarios sentaban en la mesa con su papá, con su mamá y todo. Y entonces empecé a conocer a gente, no quiero decir nombres, inclusive actores, que en aquel entonces oh. eran muy... Y okay. entonces empecé a defender al personaje a capa y espada, y entonces yo le dije a Carla, quiero que me pongas un anillo, que quiero que me pongas un anillo con un brillante, porque cada que le golpean, porque le golpea a todo el mundo... <ríe> O sea, yo agarraba el anillo, o sea, claro. que el gran poder. Y a todos llegaba yo con el anillo así, ¿me entiendes? Así, para que, para que todo el mundo, este, eh, todo mundo se, se viera que el poder que da el dinero, ¿no? Pero era una de las personas más solas. Me dio muchas satisfacciones ese personaje que al principio repudié. Y luego al, al final, 
me dio hasta una nominación, fíjate. Sí, en, en lo que es telenovelas. Luego de eso vino sí. un trancazo que fue Monte Calvario al lado de Di González y Arturo Peniche. Fuiste, te llamaste Carlos como yo en esa novela. El primer amor del personaje de Edith. Lamentablemente, pues, tuvieron que deshacerse de, de tu personaje porque la historia, tenía que la morir de todas maneras. Sí, porque fue el primer protagónico al lado de Arturo Peniche y Edith González, que en paz descanse. Un amor puro, casto, sí. virginal. Y pues, este, qué tiempos, qué tiempos. La verdad, yo me enamoré muchísimo. En, en aquel entonces éramos grandes amigos eh, de Edith González. O sea, salimos varias veces. Inclusive ahí como un, como un flirt, así te lo digo sinceramente, muy al, muy al inicio. Nunca lo había dicho, pero ahora lo digo. Y, este, y, este, y, y luego, pues, obviamente... Yo salí llorando porque pues me había enamorado del personaje y de alguna manera también de Edith. O sea, <risa> entonces, este, entonces este, son cosas que, este, que, 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 que suceden cuando suceden, ¿no? Sí. Ahora... Toledo, la de oh, el, el greco es que me estaba hablando aquí, Encarnación de España. Se sí. oía también el, ay, que el, 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 cochinillo, el cochinillo en de Don Cándido, que ya murió bueno. Seguimos, pero... Vemos con Senda y Gloria que fue un reto actoral para ti. Empezabas de 23 años, se acababas a los 45 años. Fueron dos años de grabación. Fuiste hijo de don Ignacio López Tarso, que sigue vigente, que hace teatro online. Es mi respeto, ese señor es lo máximo. Y era el Álvarez, y también trabajaste con un gran querido amigo mío que es Roberto Vander. Sí, ahí éramos cuñados. Hasta la vez él hacía un holandés, precisamente él es de origen holandés. Y siempre me decía, cuñajo, cuñajo. Y mi menos <risa> gran amigo en aquel entonces, él estaba recién casado, acaba de nacer su hijo Jan, éramos vecinos. Sí. Y fue un reto muy fuerte porque era, pues sinceramente, yo creo que es la producción más grande que ha hecho la empresa Televisa, porque hubo escenas en las cuales había 800 extras y tengo unas wow. anécdotas de esta, de esta, de esta, que te, te voy a comentar una que es sumamente simpática, porque estábamos una vez grabando en... La Barranca de Córdoba, Veracruz, que hay un puente. Sí, en Veracruz. Pero había 800 extras que bajaban y que corrían. Entonces, me podía... Yo, a mí ese día me iban a herir. Entonces, estaba uh, el, los costales de arena, donde yo estaba parapetado, y me estaban disparando porque yo era un traficante de armas a los cristeros y todo este rollo, mientras mi papá era uno de los eh, personajes sí, ficticios a través del cual se contaba toda la historia de México. Y, y bueno, pues yo era eso, ¿no? un, un zángano de aquellos. Y bueno, pues en ese momento, pues dijo el de Raúl Araiza, vamos a grabar con cinco cámaras al mismo tiempo, con seis cámaras. Oh, wow. Pero o hay 800 extras, vamos a volar a un puente este, con oh, helicóptero desde arriba y todo este rollo. Y se tiene que quedar en una toma o toma o queda. Entonces llenaron de estopines, ¿sabes? Lo que, la gente que no sabe lo que es estopines, son este, efectos de pólvora. Uh -huh. y cuando alguien dispara... Eh, eh, rompe Explota, la pero ropa. No daño. Hay una bolsita que le llaman un condón de sangre que lo ponen con una tela de asbesto con dos, este, con dos cables eléctricos que a la hora en que te dan la bala aprietan los dos cables y Mucho. dispara el, el, la sangre y te rompe la ropa y es como si te han dado el balazo. ¿no? Claro. Y igual ponen la pólvora así eh, eléctricamente en los costales y todo ese rollo. Mm. Se veía muy, 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 eh, muy real, ¿no? Entonces, este, pues había unos tres extras conmigo en el, en, en, pues, ¿En el proceso. Estamos para meter. No, en, en la escena, ¿me entiendes? Claro. Entonces, de repente empiezan a, empieza cinco, cuatro, tres, dos, pa, empieza a disparar. Y de repente empiezan a tronar los disparos, pero todos eran falsos. Pero los, los pobres de la gente que habían agarrado 800 del pueblo, que le dijeron, te voy a dar dinero, no sabían, eran, pues, gente que nunca, no saben, de repente uno de ellos estaba verdaderamente cagado, porque decía, dice, ay, en la madre, estos están disparando de ver a eso, de esos hijos de su papá, 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 y yo, de repente, o sea, veía a estos cuatro, pero verdaderamente metidos, donde yo me tenía que caer, porque había una, una, este, una, una, ¿Cómo un cochón? mollito debajo, okay. y del otro lado estaba el camarógrafo para tomar mi reacción cuando caía yo así, ¿me entiendes? Tomar mi reacción. Y entonces yo todavía al camarón que se atacaba de la risa, porque esos, ¡ay, ¡Ay, nos van a matar! ¡Ay! Estaban en verdad viviendo lo real. Pensaban que no estaban... Ya le dieron a este güey cuando me sale toda la sangre, ¿me entiendes? Ya le dieron a este güey. Estaban verdaderamente aterrados. Entonces ya cuando caigo yo con la cara así que tengo que caer así, como, ay, doliendo. Y uno aguantándome la risa, porque por más que te estás concentrado, pues me daba mucha risa lo que estaba sucediendo. Y, el, claro. y más que nada ver al camarógrafo enfrente cagado de la risa, pero yo lo que no podía era 
reírme Reíte. porque habían advertido que era una sola toma, ¿no? Wow. Tú sabes que van sí. un, un gran recuerdo de esa toma. <risa> cuando dijeron corte, ya imagino que todo uno, ja, ja, ja. <risa> Bueno, cuando se acabó, yo nada más que me paro y al, ca, al camarógrafo con la mesa acá. Es que aquí los extras creían que era de vela. Le digo, no, es mentira. O sea, ¿cómo estoy? Ay, pero ¿por qué nos avisan? Que no sé qué es que se onda. Hasta se veían los golpes en los... Como explotaba la pólvora varias en, en los claro. costales. Pues este, veían ellos, y veían un camarógrafo, no sé si hacía raro que el camarógrafo no estuviera este, herido y el otro camarógrafo que me estaba teniendo, tumbado, porque había dos cámaras, ¿me entiendes? Yes. Una para, tomando la acción del frente y eso, pero así me salió tan real que es, ay, hijos de su tía, ay, y yo como no hablábamos, porque no, nada más era, ay, 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 era de la balacera, ya me entiendes. No, Qué gracioso. Me... Ahora, luego de esta novela viene A de Fénix, donde hiciste un policía, lucha por ideales y de, y de todas maneras pues te enriquece como persona y trabajas con la gran Daniela Romo. Ay, Daniela Romo. Es una... Daniela Romo, yo siempre lo he dicho, es una caricia al corazón, es una caricia al alma. Pocas compañeras tan simpáticas, tan carismáticas, tan agradables, tan buenas compañeras, tan buenas amigas... Son de las personas que admiro por su gran calidad humana. Daniela es extraordinaria. Y además, no solamente hay muchas, pero no quiero menospreciar a nadie, pero que Daniela... Saludos a Daniela. Bueno. Saludos a, a Daniela. Luego de eso vino una novela que simplemente te marcó, y justo estábamos hablando del tema, que fue simplemente María, donde fuiste en Marcos, que era una persona bueno, un chico que estaba esperando un hijo. La, era hijo de también de Silvia de Res pero tienes una enfermedad que te lo callas y el único cómplice que tenías pues era tu hermano, ¿no? Así es, este, eh, mira, eh, me, era mi hermano que me puso Jaime en la Garza. quimioterapia, Jaime Garza. Eh, Jaime Garza y Porfirio Vaz, los dos eran dos hermanos y entonces ellos, este, yo les decía, yo no quería que mi esposa se enterara que yo tenía cáncer porque ella estaba embarazada. Yo quería que el niño naciera y que la preocupación no le fuera a afectar. Entonces, esto hacía como que más melodramático y más víctima al personaje. Porque yo me metía tanto, entonces me iba a las quimioterapias y ella pensaba que yo la estaba engañando. Imagínate. Porque no se cuenta que me, me tatuaba y esto, pensaba que andaba yo en drogas o unas cosas. Cuando yo en realidad me iba y yo regresaba todo mal, medio mareado, desmayado, me decía... Eh, seguramente fuiste con la otra. Que no sé. Entonces, esto hacía el personaje como que más víctima y la gente se enamoró tremendamente de este personaje. A mí, sin lugar a duda, es el personaje que además fue escrito por la pluma de Cari Fager, este, eh, que es extraordinaria escritora y adaptadora, y junto con Liliana Wood, que también no le quito el resto ningún mérito. Y ella fue eh, verdaderamente una extraordinaria, vamos a decir, este una extraordinaria ayuda porque me decía eh, Valentín Pinsen escribía los libretos de acuerdo a, a cómo iba la, el, el resto del personaje. Claro. Y entonces decía, es que no puedo matar el personaje porque todo el mundo está enganchado con él, todo el mundo está enamorado de él. Entonces tenía una leve mejoría y me ponía las ojeras un día y entonces yo llegaba, ¿cómo están las ojeras? ¿Sabes que salía ya con unas ojeras no de gato? Oh. Y lo peor de caso le chiste el melodrama, ¿no? Que todo es claro. la complicidad, ¿no? La, que nadie se daba cuenta que estaba, eh, todo el mundo pensaba que era por drogas o no sé. <risa> pero, este, eh, pero yo estaba en verdad muy mal, muy mal, muy mal. Estaba, ¿cómo decirte? Y, y entonces... Fueron de, 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 es, de, estas, de estas novelas que te marcan porque alterné con, este, con, eh, con grandes estrellas, como es el caso de eh, Silvia Derbez. Imagínate. Eh, eh, me dirigió Arturo Ripstein. Arturo Actualmente Ripstein. su sobrina es mi manager. O sea, ah, Stephen mira. Ripstein, Qué bonito. Acabo de firmar con ella por tres años. Y, este, y, y venía... Cuco Sánchez en vivo, cantando con su guitarra, venía Rafael Inclán, venía Porfirio Vaz, venía Jaime Garza, venía un elenco que era verdaderamente magistral, y tuvimos una escena que no quiero ser pedante, pero te juro que fue una escena que pues, te lo pueden decir los camarógrafos del Foro 1, es la única vez que han aplaudido una escena en el Foro 1 de Televisa San Ángel, <ríe> cuando el, el día de... Una escena maravillosa que, bueno, es que estaba dirigida y además 
Pilsen, digo, Rilsen agarró y puso a, a emulando así, no lo dijo, o sea, yo quiero el cuadro de la piedad de Miguel Ángel con Arruati, o sea, la Virgen con el hijo ahí en los brazos, y claro. yo en la cama y sí, en los brazos de Silvia Derbez, así como la piedad, ¿me entiendes? Inclusive acomodaron la, el hijo ahí, que el hijo cuando en el momento en que caigo, que era un niño de dos años que habían agarrado, de año y medio, de extra cae sobre mí y llora en el momento en que me muero, que no estaba en el libreto. O sea, wow. llorando, porque sentía una densidad tan fuerte en la escena. Energía, pues. Y además hacen el zoom en ese momento con la cámara y el niño llorando, que ni más no me conocía. Entonces fue una, una escena que, que cuando me paré, toda la gente aplaudió. Y entonces yo le decía a esa gran persona que era Silvia, eh, le digo, porque era madrina, y le decía, madrina, pues este, ¿qué, qué? gracias, estos aplausos son por ti. Le dije, no, dice, no. No, no, no compartas aplausos con son tuyos, te la llevaste tú medio. Wow. Imagínate, la primera Culpa. protagonista de telenovelas. Senda Así es. Prohibida. La primera telenovela en México la hizo ella. Sin la prohibida. Ella, Silvia, yo me acuerdo que decía, a ver, este, ¿de qué lado quiere que yo le decía al camarazo? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Así era. <risa> y del lado que le decía a la cámara, de ese lado llorado. Qué gracioso. Ahora vamos a hacer otro paréntesis, porque estamos acabando los años ochentas, en lo que son novelas, pero también tengo entendido que hiciste mucho teatro y quiero mencionar algunas obras. Vaselina. Cuando tú me hablas de Vaselina, automáticamente lo, lo relaciono con Polly Peña, con su anillo de graduación y, la, y en la escuela naval. Sí, es que Polly Peña, te, ella hacía, este... Eh, French era Mariana Levy, ella, ay, no me acuerdo el nombre de su personaje, pero siempre salía una escena que la hacía con tantas ganas, le daba el novio el anillo, ¿no? Que era uh -huh. este, el este, eh, eh, era, eh, pues no me acuerdo del personaje, uh -huh. ¿no? era Marco, Marco Flores, entonces le daba el anillo y Poli siempre decía, agarraba el anillo pero con unas ganas y decía, wow, tu anillo de graduación y en la escuela naval, o sea, una gana. <risa> Yo hasta la fecha cada que la veía, cada que la veía, le digo, tu anillo de graduación y en la escuela naval, o sea, porque lo hacía con tantas ganas, son, son frases que te quedan, claro. no la decía yo, pero me daba tanta gracia, y <risa> siempre gracias. lo decía, ¿no? Eh, eh, a mi querida, este, ¿cómo decirte? A, a mi querida Poli, que además somos grandes amigos, acabamos de estar en un Zoom en, con Antonio Escobar, en... En, en un Zoom que, que, que es este por la ah, pasión sí, de, sí, de, obvio, la, obvio. Eh, por sí, la pasión ¿no? de nuestra arte o sea, ya me entiendes quiero saludar a una alumna que quiero mucho de Laredo que es Silvina Salazar Eduardo Cepeda que también estaba que se ha metido también otra persona que saludó a ver déjame poner porque no quiero dejar de saludar a Azul a su ya decimos Encarnación Encarnación a Eduardo Cepeda Melanie Mengíbar te saludo Melanie Mengíbar cómo estás Omar eh, Simepul y a Silvina. Ok, bueno, sigamos. Sigamos. Sí, bueno, luego de esto viene, bueno, la información que tengo, Romeo y Julieta con mi querida amiga Cindy Clitbo, que está acá en Lima. Ah, está en Lima, sí, una sí. telenovela. ¿no? Sí, una está serie. en Lima, sí, luego con ella. Sí, lo sé, lo sé, lo vi, lo vi, no he hablado con ella porque la tengo en WhatsApp, sí. pero este, lo vi que estaba en, en Lima haciendo una, una telenovela que se había ido, se la acabó la exclusividad, te lo dice, es una de las grandes actrices, primeras actrices. Sí. Desde Tomás, joven, ¿eh? era, yo siempre dije que era de las primeras actrices jóvenes. Sí. Porque es raro que sea una primera actriz desde joven, y ella era desde primera. Un día dice, bueno, pues teatralmente, mi mayor, mi mayor eh, emoción fue hacer Romeo y Julieta, o sea, fue una obra que me marcó, que me y llegó y siguió la traducción, la adaptación inclusive. Y la dirigí, y, pero a mí me dirigió Adriana Roel, o sea... Imagínate, ¿no? Adriana Roel, claro. wow. Entonces, También... este, porque yo quería que alguien me dirigiera a mí. Claro, pues, obvio. No te ves tú, no, no, te, no, no puedes... No es Esta, mismo, esa sí. obra de Romeo y Julieta, bueno, ¿qué quieres que te diga? Era, era impresionante, al lado de Cintia, yo acababa diario con un estrés tremendo, un estrés tremendo, lleno de lágrimas, bañado en lágrimas, claro. en la muerte, y Cintia, y Cintia me protegía muchísimo, porque era un muerto que lloraba, ¿me entiendes? Porque yo no podía entender el terror, la, la, la impotencia de que estaba perdidamente enamorado, un día antes me había casado, y que de repente me avisan que está muerta, y entro fuerte, a un ¿no? sepulcro, a un panteón a medianoche, que es un panteón donde los enterraban en, en, en una... En una, ¿cómo se llama? en una camilla, vamos a decir, una camilla 
no eran ataúdes, no eran cajas, entonces les ponían nada más una tela. Entonces estaba su primo de una semana muerto y apestado, Ay, no wow. había embalsamientos ni nada. Entonces yo desde que entraba sentía un asco, un terror, pero un pavor de entrar, porque había muertos, muertos descompo descompo descompuestos. Yo sentía, de, yo la quise hacer muy real porque yo desde que entraba al sepulcro, que eran como iglesias, uh -huh. entraba aterrorizado, oliendo mal. O sea, no aguantándolo, y de repente la veía a ella, y era un, una desesperación tal de verla muerta, de no poder hacer nada, el amor de mi vida, ¿por qué? ¿No? Entonces eh, empieza a llorar, a llorar, y fíjate que me pasó una cosa tremenda con esta, con esta obra, porque fíjate que yo en aquel entonces en eh, México, gracias a Dios, ojalá y algún día vuelva a hacerse en el mundo esto, hacíamos una obra de teatro de martes a jueves, claro. dos horas de los viernes, dos el sábado y dos el domingo. Pero yo en aquel entonces estaba con Salva Hayek en Aladino. En Vamos a hablar de teatro. después. Sí, sí, acá la tengo. Okay. Entonces eran cuatro. Yo el viernes hacía do, dos obras de, de Romeo y Julieta. El sábado hacía dos de Aladino, dos de Romeo y Julieta. Y el, el domingo dos y dos. Y wow. cantaba en Aladino. Entonces ya andaba yo y el otro era al aire libre. Y los dos llevaba el protagónico, Romeo wow. y Aladino. Entonces, este... Era mucho hablar, los niños te absorben mucha energía sí. uno de ellos. Y, este, y, y pues yo me, me pasaba una cosa eh, extraordinaria, porque ahora lo puedo decir que es extraordinaria, ¿no? que yo me, me iba a dormir, me iba a dormir, y en el momento en que no podía dormir, y a las 4 de la mañana decía, salía del teatro y me iba rápido, y me tengo que dormir porque a la mañana tengo cuatro funciones. Y era las 5 de la mañana y no podía dormir. Y entonces hasta que fui a ver al doctor y el doctor me dijo, es que sabes que tú te acabas con el estrés hasta arriba, el estrés hasta arriba de tu muerte, te quedas en el suicidio. Entonces, como tú estás prestando tu cuerpo al actor, estás claro. verdaderamente este, entregado a, en cuerpo y alma a, a, al personaje. El personaje. Entonces, sal, y aunque estés cansado, vete a tomar una copa, vete a, la, a un restaurante, vete... A relajarte. Y, Ay, toca la realidad y vuelve a ti, ¿no? Yo esto es una cosa que utilizo mucho en las clases que doy. Yo siempre le digo a mis alumnos, hay que dar eh, terapia de amor, porque cuando tú das clases, sobre todo en el método de Stanislavski, tú que eres maestro, tú sabes directamente que tocas muchas emociones y mucha sí. gente se clava. Entonces, de sí. repente, cuando lloras, a mí como maestro no es ningún objetivo hacer sufrir a ninguno de mis alumnos. ¿Ya me entiendes? Entonces, pero sin embargo, tienen que localizar sus emociones para luego poderlas significar. ¿no? Sí. O sea, ¿cómo decirte? Si no las conoces, ¿cómo las vas este, a, a, es cierto, es... a interpretar? Entonces, este, eh, yo cuando alguien se mete mucho, se clava, digo, terapia de amor, corremos todos a abrazarlo. Ah. Pero el objetivo de la terapia de amor es precisamente volverlo a la realidad. A la realidad. Está. Porque sí. la gente que se, en una introspección se mete a localizar sus emociones en un pasado, pues lo que está sucediendo es... O está sea, dañando. Claro. Sí, es cierto eso. Ahora, esta obra, Romeo y Julieta, para ir cerrando esta parte, se hizo en el claustro Teatro Helénico. Estaba Alberto Mayagoitía y también mi compatriota Roberto Ballesteros, que lo mataste 115 veces más ensayos. Sí, a Roberto Ballesteros, él era Teobaldo. Teobaldo. Lo maté, Teobaldo. no 115 veces, 204 veces. Wow. Hicimos 204 representaciones más ensayos, o sea. Wow. Mi querido Roberto Ballesteros, un gran, excelente, extraordinario amigo y actor. Que además hacía de malo y siempre, lo mismo que te decía, ya le dieron la cara de malo. Sí, es siempre hace de malo él. Es, es un fan. ¿no? Qué gracioso. Ahora, nos vamos a Aladino. El genio de la lámpara, ¿no? Tú fuiste el genio, estaba Salma Hayek, estaba Julio Vega. Estaba no, yo, fui, yo fui, yo fui, yo fui, no fui el genio, yo fui Aladino. Aladino, perdón, el genio Aladino, de la La obra se llama Aladino y el genio de la lámpara, perdón. Que fuiste Aladino, estaba Salma Hayek, estaba Julio Vega, estaba Cepillín. Y eso fue en el Teatro de Insurgentes, dirigida por Leopoldo Falcón, ¿puede ser? Eh, no, fue por, eh, sí, por Leopoldo Falcón, exacto. Perfecto. Este, no, y por Alberto Mayagoitia también. O sea, primero la dirigió Alberto Mayagoitia. La, hay, hay que darle crédito a, a mi querido ah, no. Alberto Mayagoitia fue el que dirigió esta puesta en escena. No, Polo Falcón. Polo Falcón la dirigió en el claustro del Helénico, porque estuvimos primero un año en el Helénico y luego otro año en, eh, un año en el, en el Insurgentes y otro año en el Helénico. Wow. Y en el helénico ya lo hice con Cintia Clip, fíjate lo que son las cosas. Eh, Te voy a intercambiar. Se salió. <ríe> o sea, sí, se, se salió. Y yo con Cintia, <ríe> hacía Romeo, 
uh -huh. y te hacía también Aladino, porque Salma se salió por otros compromisos que tenía, una telenovela, Teresa, Teresa. y dejó el, el papel después de un año de actuaciones. Ahora, viendo este tema de Aladino, pues hay una experiencia con el papá y el hermano de Salma Hayek en Coatzacoalcos, ¿te acuerdas? Sí, sí, en Coatzacoalcos, que es donde es originaria a, a Salma. Pero antes déjame decirte la maravilla del teatro infantil para la gente que no lo sabe, ¿no? O sea, eh, eh, el teatro infantil, yo en, en esta obra no hay nada más, o sea, más agasajante en la vida que trabajar para los niños. Porque a los niños tú, es, es una reacción inmediata. Tú no los puedes engañar. ¿Te lo creen o no te lo creen? Sí. Un niño se mete a un cochecito, va, se pone el cinturón de seguridad y el cochecito es de este tamaño. O sea, ya me entiendes. Y se, y se mete y, y va y prende, se pone el cinturón de seguridad. Brum, brum, y mete y va por el freeway y siente que va... Y, y siente que va dentro del coche y te lo hace creer. Sí. Pues yo, a lo, yo de repente, el malo Hassan, que era François Clemens, un actor de origen francés, que vive en Atlanta, Georgia, actualmente, que es gran amigo, le mando un saludo, este, eh, de repente me quitaba la espada. Entonces, yo bajaba al público y le decía, amiguitos, ayúdenme. Y yo tenía mucho miedo el primer día. Me imagino. Que no me van a ayudar, ¿me entiendes? Porque pues están muy metidos en, en, en el carrito, como decía yo. ¿no? Pues los niños se metían de tal manera que se la aventaban como gatos boca arriba a François. Al grado tal que yo tenía que ir a rescatar a François. Lo mordían, le hacían todo un día, le mordieron en la pompa. Yo le digo, o sea, ya gracias, amiguito, ya lo tengo, ya lo tengo. Claro. Y yo varias veces, por, por mula, por mula, lo dejaba un ratito y me decía, no seas desgraciado. Y dice, que entra, entra, entra el quite porque me están pateando, mordiendo, Pobrecito. haciendo todo. <risa> Entonces, porque los niños, o sea, no tenían fito y ellos en verdad llegaban y le pegaban, este ya llegaba usando concha, concha, como, o sea, eh, porque le pegaban en donde ya te platiqué, en todos los lugares, de, además niños, ¿no? Fue una experiencia maravillosa, Aladino. Además, trabajar con Salma, sí. que, wow, ¿qué, ¿qué quieres que te diga? Un día me la encontré en Beverly Hills, sí, en un restaurante, y digo, ¿te acuerdas a Salma? Yo pensé que me iba a negar, ¿no? Javier, con un cariño impresionante. ¿no? Sí, se que es buena onda. En la lancha con, con, con su hermano. Sí. Y con él, este, veníamos don, don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio. ¿no? Venían don Juan Tenorio y nos fueron a ver al, al, al teatro de Coatzacoalcos. Y luego el papá nos invitó a su restaurante. Entonces tiene una lancha de esas que, que es así casi uno punto más, o sea, de velocidad, con el hermano, ahí en un lago, ahí en Coatzacoalcos. Y bueno, de repente me suben a la, a la lancha y yo te lo juro que iba así atrás. Decía, no manches, digo, yo pensé que me moría ese día. Era la lancha, era, la lancha iba parada así, o sea, íbamos más de 45 grados, o sea, de la velocidad que íbamos. Yo digo, después ya te, te creo que jala mucho, pero ya baja. O sea, muy padre experiencia. Son cosas que pasan en los viajes. Para que veas que estoy informado de todo, amigo. Para que veas que te, sí, te sí, sí, que te, Estoy bien impresionado, o sea, sal más mi vida que yo. <risa> Esa es la idea. Amigo. Nos quedan tres minutos. ¿Tú crees que podemos cortar un minuto y volver para que esto se pueda guardar? Claro que sí, cortamos y volvemos. Tú dime, no se vayan. No se vayan, vamos a volvemos un en un minuto y medio. Chao, gracias. Tú me vuelves a decir, órale, volvemos. No se vayan, gente. Va. Gracias.